公元前一百二十三年春，定襄之北的塞外，在大将军卫青的统帅下，汉军与匈奴的主力正在血战。而在数百里之外，一支仅有八百人的精骑，在大漠划出一道飞剑，直射匈奴大军的后方。带领这场突袭行动的，正是年仅十八岁的骠姚校尉霍去病。十一，汉军斩获了包括匈奴相国当户。以及单于祖辈亲戚在内的两千零二十八人，直接瘫痪了匈奴的指挥系统。此地不宜久留，传我命令，收兵回营。整肃人马，霍去病带领八百铁骑，全甲而归。班师回朝之后，这个勇冠三军的少年。被汉武帝刘彻封为冠军侯公元前一百四十年，平阳侯府里出生了一个婴儿，取名霍去病。他的母亲魏少儿是魏子夫和魏青的姐姐，但此时的魏子夫还没有遇到汉武帝刘彻，和舅舅魏青的身世一样。霍去病，也是一个被父亲抛弃的私生子。但随着姨母卫子夫入宫，成为皇后，舅舅卫青凭借战功跻身大汉栋梁。年幼的霍去病，被接进了宫中，从此过上了衣食无忧、备受宠爱的生活。与卫青的沉稳内敛不同，霍去病的性格潇洒不羁、叛逆果敢。但从小的耳濡目染，让他和卫青一样，以驱逐匈奴、保卫家园为心中夙愿。这个十八岁的少年，在稳重成熟的卫青身边，更显得意气风发。定襄北之战后。霍去病攻冠全军。与此同时，阔别汉帝十三年，被封为博望侯的张骞，向刘彻汇报着来自外面世界的消息：“陛下，河西走廊乃同西域之咽喉之地，若我大汉得知。”可拓疆土，可隔断匈奴与西域诸国之连结，消我边境之患。喜忧参半的汉武帝，在听完张骞的建议后，决心要夺取河西走廊。河西走廊，因地处黄河以西而得名，东起乌梢岭，西至玉门关。祁连山在南侧，北侧有龙首山、和离山、马鬃山，是连接中原地区与西域的黄金走廊。从墨毒单于时期开始，此地一直被匈奴牢牢控制。混血王和修图王
执掌着河西走廊的西部与东部。在公元前一百二十一年的春天，年仅二十岁的骠骑将军霍去病，率领一万精锐骑兵，越过乌梢岭，向河西走廊挺进。这片地区的地形复杂，民族部落众多。为了避免过早被匈奴主力发现，霍去病率军在匈奴与西羌交界处，沿着山势迂回前行。沿途所遇毫无防备的匈奴部属小国，采取降者不杀，战者立灭，以战养战的策略。六天。转战千余里，连续扫荡了匈奴五个部落，所到之处，势如破竹。接着，霍去病又一鼓作气，奔袭一千多里，在右贤王腹地与匈奴展开一场激战，惨烈的厮杀声，掩过了山谷中的风鸣。征战地，不见有人还。最终，汉军以七千余人伤亡的代价，斩杀哲兰王、卢侯王以及近九千匈奴精锐，生擒大批匈奴贵族。公元前一百二十一年夏。仅隔数月，霍去病再次率精骑万人出征河西。有了之前胜利的经验，此次汉军大军出征，张骞和李广各领一路军队，牵制匈奴做先王；公孙敖则率领支援，确保霍去病后顾无忧。在这一年，汉匈战争进入了对峙的高潮。霍去病大军自北地出汉塞，再次启用了迂回战术。他先是向北渡过黄河，进而绕过贺兰山，然后穿越沙地，向西折向居延泽，又沿弱水南下，进抵祁连山，等待左路军。公孙敖的到达。然而，由于公孙敖的迷路，霍去病在祁连山等待无果，他当机立断，决定先行出兵。深入匈奴境内两千余里，大鱼回绕行而来的霍去病，让仓促应战的匈奴难以抵挡。他的行动犹如一把锋利的钢刀，狠狠地插进了混血王、修图王的侧背。这一仗，霍去病仅损失骑兵三千余人，却斩杀敌军三万，以极小代价换取了巨大的胜利。迫使匈奴从此退出了河西走廊，统领数万精锐骑兵，超远距离奔袭作战。霍去病能够屡次用匈奴人擅长的方式打败匈奴，不仅在于其凶猛热血，更在于他对匈奴军事组织的深度了解。匈奴以游牧的方式生活，物种分散，没有固定城池，主动出击匈奴的营地，使其来不及召集分散的部众，又无城墙可抵御缓冲，首脑部一旦被打散，便再无力组织有效反击。两个无能的东西，竟然被一个毛头小子霍去病打败。
，魂邪王与修屠王的惨败，令一至察单于，这位草原的霸主，大发雷霆，真是丢尽了我的颜面！我要把你们的头颅挂在帐篷上。单于愤怒的扬言，要处以魂邪王和修屠王死罪。迫于压力，两人决定选择向汉王朝投降。未央宫里，刘彻听闻消息，喜出望外。匈奴生性狡诈，陛下恐谨慎为妙，防止匈奴借诈降偷袭我边境。此言甚矣，去病。你率兵前去，若修图、魂邪、诚意归降我大汉，便以礼相待；若居心叵测，则力战于途。遵命。为确保纳降的万无一失，汉武帝派霍去病前去迎接二王。然而，在霍去病率领大军还未赶至。事情果然出现了变故。修屠王临阵反悔，被魂邪王当即斩杀。失去首领的修屠王部众阵营大乱。此时，霍去病率领的一万精锐骑兵及时赶到，镇住了局面。随后。亲自带领四万余匈奴人归汉，汉武帝以优厚的待遇，封魂邪王为洛阴侯，将其军民置于陇西等地安家。伴随霍去病一年内的两次西征，河西走廊被彻底打通，河西地区有动荡不安。烽火连天的战略相争之地，变成汉王朝和平安定的农业区。原本是一部分侵略汉朝的匈奴力量，变成了汉朝边塞的防守力量。一条被后世称作“丝绸之路”的传奇通道，也在亚欧大陆腹地开始延伸。而痛失河西之地的匈奴人，不禁悲歌道：“失我焉至善，令我妇女无颜色；失我祁连山，使我六处不翻西。”大王应把王庭和辎重远移漠北。以守为攻，整顿部队，有朝一日卷土重来。汉军如不远万里深入漠北，必然万分疲乏，不堪一击。在接连的失利之后，匈奴一至察单于，在汉军降将赵信的建议下，决定将匈奴王庭。迁徙到漠北，试图避开汉军锋芒，重振旗鼓。公元前一百一十九年，经过积极准备，汉武帝决定深入漠北，直捣匈奴单于大本营。此次漠北之战，卫青、霍去病各路领骑兵五万，奔赴西、东两个战场，以霍去病一路为主军，卫青一路从侧翼牵制匈奴，配合作战。卫青带领的重骑兵，在一千多里外的赵信城，遭遇到了一至察单于的主力部队。身经百战的卫青，临危不惧，立即命令士兵用武钢车自还为营。战场上，一道坚固的壁垒。
出现在了匈奴人的面前。这道匈奴骑兵无法突破的壁垒，由五钢车缓缓相扣结成。所谓五钢车，两侧绑有长矛，前方悬有巨盾，车身蒙着牛皮犀甲，内部开有射击孔。作为一座移动堡垒，攻守俱佳。在卫青的全新兵车配合战术下，匈奴人在马上最后的勇士、一至察察与最后的希望，都随之灰飞烟灭。大胜之后，卫青望向东方战场，他迫切的想知道。外甥霍去病那边的战局又是怎样的情况？霍去病率领的这支轻骑兵，都是经过严格训练的，敢力战深入之势。这一次，霍去病果断采取了取石于敌的策略，追奔竹北了两千多里，粮草不绝，所到之处锐不可挡。他以迅雷不及掩耳之势，向狼居胥山一带的匈奴发起猛烈进攻。虽没有找到单于主力，但仍然斩杀俘虏七万多人，匈奴左部几乎全军覆灭。随着左贤王的溃退，霍去病乘胜追击，一路北进，来到了狼居胥山。在这座匈奴人朝拜上天的圣山之上，霍去病率领汉家健儿筑台祭天，并隆重地祭奠了为国捐躯的阵亡将士，又犒劳了战阵立功的将士。万众欢呼，响彻九霄云天，汉旗直插汉海。这一战，二十二岁的霍去病彻底摧毁了匈奴人的精神信仰，建立了前无古人的功勋。自此以后，一个封狼居胥，成为了后世历代的武将毕生追求的最高荣誉。霍去病所到的狼居胥山。和孤岩山、卫青所到的至岩山、赵信城，都处于瀚海大沙漠北边，是匈奴的腹地。汉朝两路远征大军追击匈奴，出塞两三千里，共斩敌八九万。汉王朝收复了大漠以南的所有土地。经过漠北一战。匈奴已被彻底击垮，再也无力南渡沙漠，形成了匈奴远遁而漠南无王庭的局面。流星之所以绚烂，在于其转瞬即逝的光芒。即使绚烂不在，但依然会有人记得。他刺破长空时的繁华色彩。漠北之战，成为卫青与霍去病战场上的绝唱。天河浩瀚，这两颗闪烁的将星正在悄然陨落。公元前一百一十七年，大司马冠军侯霍去病。赫然长逝，终年二十四岁。汉武帝将他随葬于茂陵，并将他的坟冢修成了祁连山的形状。目前，马踏匈奴的石雕，至今依然熠熠生辉。几年前，河西之战的胜利后，汉武帝为了表彰霍去病的赫赫战功，为其修盖了府邸
，却被霍去病毅然拒绝。他说出了那青史留名的几个字：“匈奴未灭，何以家为？”这句豪言壮语，是霍去病屡建战功的主题歌，是他一生驰骋沙漠、犁庭扫穴的真实写照。霍去病以赤胆忠心谱写了一篇壮丽的英雄史诗。霍去病过世之后，大将军、长平侯卫青。自此身居浅出，与妻子、汉武帝之姐、平阳公主携手从容地走完了一生。卫青的墓和霍去病的墓紧相提连，汉武帝也把他安葬在自己陵墓的旁边，表示对两位将军的。爱。惜之情。